。这是一个普通的早晨，在建筑工地上，太阳刚刚升起，在地平线上，工人们已经起床，准备迎接又一天的辛勤工作。灰尘在空气中飘扬，男人们带着工具移动，准备面对今天的挑战。但就在那个早晨，一些不寻常的事情即将发生，这些事情将改变他们的日常。尤恩队长。正在监督新区域的挖掘工作，机器轰鸣，大地像棕色的河流在熟练操作者的指挥下移动。突然，一个奇怪的声音打断了机器的嗡嗡声，是一声尖锐而绝望的尖叫，似乎来自地底深处。工人们立刻停下来，交换着困惑和担忧的表情。有人听到那声音吗？尤恩皱着眉头，试图找到声音的来源。又一声更弱的尖叫在工地上空回荡，来自一个新开的洞口，那里有东西。一名工人佩德罗指着洞口大声说道：“尤恩毫不犹豫地跑向那个地方，其他工人紧随其后，小心翼翼地靠近。尤恩跪在洞口边，努力看清楚是什么在发出那些声音。当他看到在泥土和碎石间有什么东西在动时，他的表情变得严肃起来。这里有活物，我需要一根绳子和手电筒，快点！工人们迅速行动起来，带来了尤恩所要求的物品。他小心翼翼地下到洞里。”用手电筒照亮，看到一个完全被泥浆覆盖的小动物，他的眼睛充满了恐惧和绝望。别怕，伙伴，我们会把你救出来的。尤恩低声说着，试图通过小心的动作安抚这只动物。他把绳子绕在那只小颤抖的身体周围，并示意其他工人慢慢拉起。动物开始慢慢的上升，在泥浆中滑动，最终安全的被拉出了洞外。围观的群众好奇的观察着，表现出关心。看起来像是一只小狗。佩德罗擦掉一些泥土，以便更清楚地看见小动物颤抖着、呜咽着，显然是筋疲力尽和害怕。我们把它送到野生动物医院去吧。”尤恩说道，“我们需要清洗它，看看它是否受伤。”他们小心地用一个简易的毯子包裹着这只动物，放在尤恩的卡车后座上。前往野生动物医院的路程虽然快速，但充满了不确定性。每个人都希望这个小幸存者能够好起来。并且能够确切地了解他到底是什么。抵达医院时，他们被兽医团队接待，立即带走了这只动物进行检查。工人们留在外面，焦虑不安，互相交换着关于他们如何发现他的故事，并且好奇地想知道这只小动物在被意外救援之前是怎样的生活。野生动物医院是一个忙碌的地方，由一个专注而充满激情的团队治疗着各种物种的动物。被救援的动物的到来引起了好奇和紧迫感。兽医们习惯于处理不寻常的案例，立即行动起来，为这个新病人提供护理。尤恩和其他工人看着这个被泥浆覆盖的小动物被带进去，他们在大厅里焦急而不安地等待。检查室的门关闭时，只能听到监控器的声音和兽医们在里面低语的声音。在检查室里，经验丰富的兽医海伦娜领导着团队：“我们需要快点把这小家伙清洗干净。”她说着。拿起一个装满温暖肥皂水的盆子，他轻柔地开始除去覆盖在动物身上的泥土。随着每一层污垢的清除，动物真正的外貌逐渐显露出来，看起来并不像是小狗。助手之一马赛洛皱着眉头评论道：“身体形状和爪子结构都不同。”海伦娜医生专注于工作，点头道：“让我们看看在这些泥浆下面会发现什么。”最初紧张和害怕的动物，在感受到温暖的水和兽医们温柔的触摸后，开始放松下来。他之前被泥土掩盖的耳朵，现在显露出来，露出了一个尖锐而优雅的形状。他的毛发经过仔细清洗后，展现出鲜艳的红橙色。等一下，海伦娜医生惊讶地说道：“这不是一只狗，而是一只红狐。”助手们互相交换了惊讶的眼神。一只狐狸，它是怎么在建筑工地上出现的？马赛洛小心地把动物擦干。这是我们可能永远都不会知道的事情。”海伦娜回答道。现在最重要的是好好照顾它，确保它健康。他仔细检查了这只狐狸，寻找受伤和营养不良的迹象。幸运的是，除了一些擦伤和大量的泥土外，这只小狐狸看起来身体状况良好。我们需要给它起个名字。马赛洛微笑着，轻轻抚摸着现在干净的动物头部。要不叫泥巴小姐吧，因为我们在泥浆中发现了它。海伦娜医生笑着赞同道：“泥巴小姐很完美，我们来注册这个名字。”并为他的康复准备一切。与此同时，在大厅里，尤恩和其他人焦急地等待着。最终，海伦娜医生从检查室出来，抱着现在干净和显然更加平静的泥巴小姐。你们发现了一只年轻的红狐。
。海伦娜笑着解释道：“他大约四个月大，尽管经历了惊吓，但他的健康状况良好。工人们都感到惊讶，我们以为他是只狗呢。”佩德罗笑着说道：“但他没事就太好了。”“是的，他会没事的。”海伦娜向他们保证道。我们会照顾他，直到他准备好返回自然界。尤恩满意的笑了。我们带他来这里是正确的决定。谢谢您，医生。我们在这里是为了帮助的。海伦娜抚摸着泥巴小姐，她需要一些时间恢复，但她很快就会准备好回归自由了。野生动物医院的团队将泥巴小姐带到一个适合她恢复的空间。建筑工人们告别时，心情充满了如释重负和喜悦。他们拯救了一个生命，这是他们永远不会忘记的事情。接下来的日子里，泥巴小姐在野生动物医院接受了充分的关怀和关注。这只小狐狸很快就成为兽医团队，甚至是医院游客中的宠。它的自然魅力和韧性赢得了所有人的喜爱。带领最初救援的海伦娜医生定期去看望泥巴小姐。你恢复得很好，小家伙。他温柔地抚摸着狐狸的头部。泥巴小姐现在干净健康，似乎开始习惯人类的存在。尽管在恢复室里，他仍然展示出野性的本能。他有自己的空间，有玩具、新鲜食物和水。他还定期接受海伦娜医生和马塞洛的探视。他们每天监测他的健康和进展。泥巴小姐似乎变得越来越强壮和活跃，对他的环境充满了好奇心。一天，当海伦娜医生在喂食泥巴小姐时，马塞洛带着笑容进入了房间。泥巴小姐，我们有个惊喜给你。他蹲下来。与这只狐狸处于同一高度，泥巴小姐立刻竖起耳朵，表现出好奇。就你的建筑工人来探望你了，海伦娜解释道。杨、佩德罗和另外两名工人进入了房间，脸上挂着满意的笑容和期待的神情。你好，泥巴小姐。杨缓步靠近，说道：“看到你康复的这么好，我们非常高兴。”泥巴小姐闻到熟悉的声音和气味，小心翼翼地朝他们走去。佩德罗伸出手，泥巴小姐犹豫了一会儿。然后靠近闻了闻他的手，他记得我们。佩德罗惊讶地说道：“太不可思议了。”“是的，他的记忆力很好。”海伦娜医生回答道。“多亏了你们，他的恢复进展得非常顺利。”工人们和泥巴小姐一起度过了一些时间，对他的进展感到高兴，也感激自己曾经帮助过拯救一个生命。他们与海伦娜医生讨论了接下来的步骤，以及泥巴小姐返回野外所需的条件。他还需要几周的恢复时间。海伦娜解释道：“我们希望确保他完全康复健康，准备好独立生存，然后再释放他回自然界。”与此同时，泥巴小姐在医院逐渐成为一位小名人，吸引了许多远道而来的访客。他们带来礼物和捐款，以帮助他的康复。他的救援故事迅速传播开来，感动了许多人的心。有一天，当马塞洛在照顾泥巴小姐时，他对海伦娜说道：“他真的为我们所有人带来了特别的东西。”每次看着他，我都想起小小的行动可以产生巨大的影响。海伦娜点了点头，表示同意。是的，马塞洛，他是我们使命的不断提醒。我们在这里是为了关心那些无助的生物，确保他们有公平的生存机会。泥巴小姐现在已经完全康复，几乎可以准备好返回野外了。兽医团队和救援他的建筑工人们心急如焚，同时也有些伤感地看着他即将离开，但他们知道这对他是最好的。他需要回到属于他的地方，海伦娜说着，看着泥巴玩着一个橡胶玩具，知道我们尽了一切力量来帮助他，这是最好的回报。随着释放日的临近，准备工作进行的井然有序，确保泥巴能顺利回到他的自然栖息地。海伦娜医生和他的团队精心策划每一个细节，从释放的理想位置到适宜的天气条件，我们会想念他的。佩德罗说着，当他们聚集讨论最后的计划。但知道他会自由和快乐才是最重要的。放生当天，所有人都齐聚一堂，兽医团队、建筑工人以及一些从一开始就关注泥巴故事的访客们。现在强壮而活力四射的小狐狸已经准备好开始他的新生活了。走吧，泥巴！海伦娜医生打开运输笼的门说道：“是时候回家了。”泥巴环顾四周，仿佛在向关心他的每一个人告别，然后一个优雅的跳跃。他奔向自由，消失在草丛中。大家静静地注视着，脸上挂着微笑，眼中泪水流淌。好运，泥巴！杨低声说着。当狐狸从视线中消失时，我们希望你有一个长久而幸福的生活。在野生动物医院里的日子过得飞快，而泥巴这只小红狐狸变得更加强壮和独立。
，由海伦娜医生带领的兽医团队继续监测他的恢复，确保他再次面对外界时已经做好了准备。团队的每个成员在泥巴的护理中都发挥了关键作用。马赛洛凭借他的耐心和奉献精神，花费数小时与他玩耍，并引入小挑战来激发他的自然本能。海伦娜凭借他丰富的经验。确保满足了泥巴的所有医疗需求，即使是建筑工人，也会在能够的时候访问医院，看到他们救助过的狐狸的进展。他几乎准备好了。海伦娜医生看着泥巴，探索一个专门为他创建的新户外围栏，说道：“再过几天，我们就可以放他了。”在场的杨和佩德罗点头微笑着，看到他自从我们找到他的那天以来成长了这么多，真是不可思议。杨评论道：“他真是一个斗士，在恢复期间。”泥巴不仅获得了更多的体力，还赢得了周围每个人的喜爱和关注。他坚韧和生存的故事触动了许多人的心，使他成为了医院里的一位当地名人。日常生活包括互动和训练时刻，以确保泥巴准备好返回野外。马赛洛利用玩具和隐藏的食物鼓励狐狸使用它的嗅觉和狩猎技能。我们需要确保它能自己觅食。他对好奇的访客解释道：“它需要准备好独立生存。”与此同时。海伦娜医生组织了最后的医疗检查，确认尼巴身体状况完美无缺，一切看起来很好。他带着微笑回顾检查结果，说道：“他已经准备好迎接他生命中的下一个阶段了。”那些发现尼巴的建筑工人也参与了他释放的准备工作中。我们希望在他被释放时在场。”佩德罗激动地说道：“参与这段旅程是一种荣幸。我们希望看到他回到他应该去的地方。”海伦娜同意地说：“认识到他们的参与的重要性。”你们应该在那里，他说道。你们救了他的命。最终，释放的日子到了。这是一个晴朗而阳光明媚的早晨。蓝天为泥巴的告别提供了完美的背景。所有人聚集在选定的释放地点，一个远离城市和人类危险的密林保护区。海伦娜医生提着装有泥巴的运输笼，走向释放点。你准备好了吗，女孩？他问道。尽管他知道答案已经在狐狸明亮警觉的眼睛中。尼巴似乎理解有特别的事情即将发生。建筑工人马赛洛和医院团队的其他成员都在场，他们都屏住呼吸。当海伦娜慢慢打开笼子时，尼巴迈出了犹豫的一步，嗅着新鲜的空气，好奇地四处张望着。去吧，尼巴，海伦娜低声说道：“这是你的家。”小狐狸再走了几步，然后以优雅和速度奔跑着，消失在草丛中。大家静静地注视着，感受到一种喜悦和悲伤的交融。他们知道他们做了正确的事情，但同时也感受到失去一个已经变得亲密的伙伴的悲伤。他会做得很好的，杨打破了沉默说道：“他很坚强，知道该怎么做。”佩德罗眼中含泪地点了点头。能参与他的生活是一种荣幸，即使只是短暂的时间。海伦娜把手放在佩德罗的肩上：“你们不仅仅是救了一条生命。”他说道：“你们提醒了我们关爱和对所有生命负责的重要性。”随着他们开始散开，每个人心中都带着一种成就感和更新的目标。尼巴的故事不仅仅是关于一只狐狸的生存，而是关于人类和动物之间的联系，以及小小善举可以带来的积极影响。当晚回到医院，海伦娜和马赛洛回顾了这一天的事件。今天是个伟大的日子，马赛洛仍然情绪激动地说道：“我们会想念他的。”“是的，我们会。”海伦娜同意道。但知道他自由和快乐是我们能得到的最好的回报。于是，随着泥巴在森林中自由奔跑，医院团队和建筑工人反思了他们分享的非凡旅程。他们知道，无论泥巴身在何处，他都会因为他们给予的关爱和第二次机会而心存感激。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。